చాలా కష్టం అయింది ప్రభాస్ అయితే చాలా ఈజీగా ఈజీగా చెప్పేస్తారు అది ఆయన చాలా ఎంజాయ్ చేసి చేశారు ప్రతి డైలాగ్ కానీ సో నాకు అది చీచా చే చాయ్ లావ్ అని చెప్పే ఒక డైలాగ్ ఉంది ఆ టీ కెఫేలో కూర్చుని మాట్లాడేది అదైతే నాకు అయితే అసలు రానే లేదు చాలా టేక్లు అయింది అండ్ జయంత్ గారు అయితే చాలా న్యాచురల్గా ఉంది ఈ క్యారెక్టర్కి ఇట్లనే రావాలి పర్ఫెక్ట్గా చెప్తే సూట్ అవ్వదు సో ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్కి ఎట్లా చెప్పాలో చెప్పాలన్నట్టు ఉంది అని అన్నారు సో లాడ్ ఆఫ్ మెమరీస్ లైక్ దాట్ ఎందుకంటే జయంత్ గారు డైరెక్టర్ గారు గురించి మాట్లాడాలి హీ ఈస్ సచ్ అ స్వీట్ ఆర్ట్ నాకు బ్లెస్సింగ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్కి అట్లాంటి ఒక డైరెక్టర్ దొరికింది బికాజ్ హీఈస్ నాట్ లైక్ ఒక సీరియస్గా ఫిల్మ్ చాలా లైక్ అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి న్యూ కామర్స్తో చేస్తున్నాం పెద్ద మాసీ మూవీ అని అట్ల అస్సలు లేదు చాలా జాలీగా త్రూ అవుట్ ద షూటింగ్ టూ కిడ్స్తో షూటింగ్ చేసినట్టు ఆయనకు అనిపించింది అనుకుంటున్నా సో అట్లనే మా ఇద్దరితో ఆయన యూనో ఎంటైర్ షూటింగ్ వెంట్ బాయ్ అండ్ అశోక్ గారు మా ప్రొడ్యూసర్ ఆయన కూడా నా ఫాదర్గా యాక్ట్ చేశారు ఆ సినిమాలో సో దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ సో ఓవరాల్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము యూనో ద సీన్స్ కానీ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అండ్ మాసీ ఫైట్స్ అండ్ సాంగ్స్ అనేది ఇన్ఫ్యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా తెలియలేదు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో థియేటర్లో ఆ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు చూసినప్పుడే అర్థమైంది ఓ వావ్ మాస్ అంటే ఇట్లా ఉంటుందా అని సో అట్లా సెలబ్రేట్ చేశారు ఫ్యాన్స్ అప్పుడే సో ఐఎమ్ షూర్ మళ్ళీ రీ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఈశ్వర్ని దానికన్నా డబుల్ ట్రిపుల్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు బికాస్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఫిలిం సో డెఫినెట్లీ ఒక చాలా పెద్ద సెలబ్రేషన్గా ఉంటుంది నేను పర్సనల్గా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను మా సినిమాని థియేటర్లో చూడ్డానికి ప్రభాస్తో వర్కింగ్ అంటే హీఈస్ డార్లింగ్ చాలా చాలా స్వీట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన టేక్ అనేసరికి ఆ ఎమోషన్లు వెళ్ళాలంటే అట్లా టెర్రర్ లాగా వెళ్ళిపోతారు ఆ డైలాగ్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అంటే కట్ చెప్తే అట్లానే లైక్ యూనో అంత జోవియల్గా ఒక బేబీ మెంటాలిటీ ఎట్లా ఉంటుందో నిజంగానే యాక్టింగ్ అనేది కాదు ఆయన జెన్యున్లీ అ వెరీ వెరీ స్వీట్ పర్సన్ సో అది ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వరకు అంతే అలా అసలు మారలేదు కెమెరా రోల్ అంటే ఒక పర్సన్ కట్ అయిన తర్వాత ఒక పర్సన్ అన్నట్టు ఉంటుంది సో అలాంటి యూనో చాలా మూమెంట్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఎస్పెషలీ సాంగ్స్ చేసినప్పుడు అది ఫారెన్లో న్యూజిలాండ్లో షూట్ చేసాం టూ సాంగ్స్ అది ఎప్పటికి మర్చిపోలేము సో అది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇద్దరికి ఉండింది అండ్ వి ఎంజాయ్ డూయింగ్ దోస్ సాంగ్స్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఈశ్వర్ ఫిలిమ్లో సో ఇలాంటి చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి అండ్ వి రియలీ హ్యాడ్ ఫన్ మేకింగ్ ద ఫిలిం ఇన్ఫ్యాక్ట్ అమీర్ పేట్కి దూల్ పేట్కి ఆ సాంగ్ వచ్చి చాలా పెద్ద హిట్ ఆ సాంగ్ వచ్చి ఫస్ట్ షూట్ చేశారు ఈశ్వర్ సినిమా నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యే ముందే వాళ్ళు ఆ సాంగ్ ఫినిష్ చేశారు సో అప్పటికే చెప్పారు జయంత్ గారు ప్రభాస్ మాస్ చూడాలి ఆ సాంగ్లో అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది అనేది సో ఆయన ఫస్ట్ సాంగ్లోనే ఫుల్ యూనో ఆ మాసీ స్టెప్స్ కానీ ఆ టోటల్ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేశారు అండ్ ఆ సాంగ్ అప్పుడు రిలీజ్ అయినప్పుడే థియేటర్లో చాలా సెలబ్రేట్ చేశారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము యూనో ఆల్ సక్సెస్ టూర్కి డిఫరెంట్ సిటీస్కి వెళ్ళాము అన్ని రూరల్ ఏరియాస్ అన్ని థియేటర్స్కి వెళ్ళాము సో అప్పుడు ఆ ఫస్ట్ టైం నేను ఒక మాస్ హీరోని ఎంత సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అనేది చూశాను అప్పుడే అర్థమైంది ప్రభాస్ ఇస్ గోయింగ్ టు గో టు బిగ్ హైట్స్ అని సో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నింది ఆ సాంగ్కి అంత యూనో రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ మళ్ళీ థియేటర్స్లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అనేది చూడాలి అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ డెఫినెట్గా బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ ఎంటైర్ ఆల్ ద సాంగ్స్ ఆ సినిమాలో పెద్ద హిట్టే సో అన్ని సాంగ్స్ సెలబ్రేట్ చేసి సినిమా ఈశ్వర్నే సెలబ్రేట్ చేస్తారు థియేటర్లో అని ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లక్ష్మీ నరసింహ మూవీస్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈశ్వర్ని రీ రిలీజ్ చేయడానికి మళ్ళీ మాకు ఆ సెలబ్రేషన్ మోడ్ తీసుకురావడానికి ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు అట్లాగే మేము కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాము సో అది స్పెషలీ ప్రభాస్ బర్త్డే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది ట్వంటీ థర్డ్ ఆఫ్ అక్టోబర్ సో రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ మీరు అందరూ మళ్ళీ సినిమా చూసి బాగా సెలబ్రేట్ చేయండి మీతో పాటు మేము కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తాం థ్యాంక్ సో మచ్